乡亲们，这铁犁啊，跟我们平常用的木犁差不多，只是啊，在这个犁头上多了两块铁。大家看，这包了铁的犁头，比我们的木犁入地要深，也不容易折断。用这种铁滑犁耕地啊，那就可以深耕，效率也高，长出的稻谷啊，那也要多。是吗？小雪，哎，你扶犁，我们给大伙做个示范。好嘞。大家都看到了吧？这个铁犁啊，它就是不一样，只有深耕才能提高效率。像咱们往常啊，一亩地才能产二三百斤粮食，有了这铁犁啊，我保证，至少，这个说，以往我们种玉米、种烟叶不用深耕，可现在烟叶卖不上价钱了。如果我们都种玉米，可就可惜了。我们白水台这么好的水，这么好的地，我看大家还是别犹豫了，种稻谷吧，划算。包一个这样的铁头，你要我们多少钱啊？不要钱，大家回家呀、啊，把自己家里的木犁拿来，再拿一块铁，我免费给你们包。不要钱，真的假的呀？真的，我不收大家一分钱手工费。不过呀，我希望大家能加入农民互救会。乡亲们，加入互救会啊，可是个好事啊。往后谁家要是有了难处，咱们互救会的人就可以帮助他们。那样的话，有困难的人家。就不用挨饿了。哎呀，可是我们伙同老爷说过了，不许拉帮结派。这要让伙同老爷知道了，这怎么能算是拉帮结派呢？加入农民互救会啊，是为了让我们在生产上能互相帮助。哎，一家一户的产粮食啊，难免会力不从心。加入农民互救会呢，我们就可以团结起来，互相帮助，加大生产嘛，对吧？啊、哦，对对对对对。对知道我知道，小叶，这个能不能让我知道？叫！嘉熙大哥，我们这是去哪里啊？回家原来的山寨，到家了。我一直都没有回来，可是我的心从来都没有离开过这里。嘉熙大哥，你不是说你不想当马贼了吗？怎么还对这里念念不忘呢？你要是愿意的话，我可以帮你一起再起营盘子。难道我现在不是马贼吗？马贼。就像断了腿的鹰，一旦飞上天，就再也不能落地了。虽然我现在不干马贼的买卖，可我的身体里面还是流着马贼的血。我明白了，马贼不是一种行为，而是一种精神，对吗？
，老爷，我回来了。进展的怎么样了？张团长说不要金条，就要军火。可恶，简直是欺人太甚！这帮汉人，我迟早将他们赶出丽江。老爷，您先别生气，我还有个天大的好消息要告诉您呢。什么好消息？我从丽江回来的路上。路过刺陀村的时候，我发现了那儿有一架美军飞机。美军飞机，是真的，是真的。听村民说，那架美军飞机前两天就坠落在刺陀村西边的那个草甸上。老天助我，嘉哥，你这就率民团过去，把飞机零件给我运回来。是。哦，对了，老爷，那架飞机上的飞行员还活着，一直住在刺陀村。我还听那个姓穆的巫师说，他正在修飞机呢。太好了，明天我要亲自去刺陀村，请这个洋人。有了这个飞行员，我们就可以拿他向泉阳去换装备了。啊！王县长，有人给您送来一封信。什么人？看模样像是个汉人，他说一定要您亲自看。您看看这个，县长大人，这封信是什么时候送到你那里去的？昨天晚上，我知道这件事很紧急，一大早就赶过来找任伯切商议。那，你怎么看？我深信这个东西绝对不会假，还请任伯切赶快去阻止索拉。那好，我们速速去刺陀村。莫大师，我要把这些零部件全部运走。呃，托斯老爷，哥尼玛说了。这些东西要重新装回白风筝的肚子里，要让它重新的飞走啊！格宁马，哪里的格宁马？呃，就是我们这里碧云寺的格宁马。大胆，你敢违抗我的命令吗？不敢，不敢。起来吧，放开我！放开我！我不想去见你们猪死！你们放开我！你就是那个美国飞行员？是的。你好，我的名字叫马修·康威，但对不起，我不能跟你走，我要修我飞机，执行我的任务。康威先生，把你送回昆明也是我的任务。你放心，这些零件我会把你送回去的。对不起，索朗先生，我就不相信你，你也不能把我的飞机拉走。为什么？你要知道，我是中电的土司。你是土司。在你这个位置，是枪的。你怎么会这么说我？这地方本来应该做土司的，是钟小姐。你从她手里抢的。我不明白你在说什么。八年前我就来过这里，钟小姐是我非常好的朋友，我也认识你们卓吉土司、桑吉老爷。看来你跟我们中电还真是有缘呢。不过，当时你已经离开了，你怎么会知道呢？这里的人，没有一个不知道这事实。你说你是卓玛小姐的朋友，那他人在哪儿呢？他就在我心里，骚浪先生。我知道，害卓玛的人就是你。那我问你一个问题。你不怕爱他的人会报复你吗？带走，走走，将军，带走。住手！你们放开他！走，跟你马大师来了。你是。
，你们不可以把康威先生带走。他是美国人，是盟军。他这次来，就是为了帮我们中电抗日的。飞机也是用来抗日的，不可以把他带走。你胡说，他是个魔鬼，会给我们中电地区带来灾难。带走。慢着。算了，如果你肯放了康威先生，我可以承认你现在的位置。我用不着你承认，现在就是。谁都知道，你的土司位置是抢过来的。我是多吉的女儿，我才是真正的土司。不过现在，只要你肯放过他，我可以把土司的位置让给你。从今往后，这整个中殿就是你的了，没有人再可以提出疑问。不过，我有个甜梦境。你说，你别忘了，你是我的女人，你必须跟我回土司府。卓玛，不，你不能回去！你给我老实点！哎，呀，你呀，我叫你动。卓玛小姐，你可以答应我的条件吗？卓玛，不。嗯，闭嘴！再敢废话，我毙了你！不许开枪！我答应你。可你马大师，哼！都说卓玛小姐是中甸地区最美丽的格桑花，我看是带刺的啊！你这个脾气是一点都没变呀、啊，跟在九龙湾一样。你的手拿开！你老实点，不许跑！快点，老实点！把他放了，给我打！我现在马上跟你走。跟我走？可是我要改变主意了，我不想要你了。我索朗坚赞可是大贵族，我是中殿的土司，我有民团几千人，我就是中殿的王。我想着什么样的话不可以？不瞒你说，我现在的土司府就有美丽的姑娘十几个，他们都把我当做神一样。我怕你去了，他们容不下你啊！哎呀，我连你都不要了，我为什么要放了他？带走！放开他！我更要带他走！你们不能放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！干什么？想动手吗？放了他，否则把我们都杀光。我看你都是疯了，谁敢向前一步，就毙了谁。你不要管我，你回去。放了他，放了他，放了他，放了他，放了他，放了他，放了他，出来！杀！杀！
。苏朗，这里发生了什么事情？归任部下的话，我奉省府的命令，把这个坠机的飞行员跟这架飞机送回昆明去。可是没想到这批刁民在路上阻拦我，于是我们就，就……霍府，请问你是？我是卓玛，我是多吉图斯的女儿卓玛。你是卓玛小姐，你不是投了碧塔海，往生了吗？霍佛，我没有死，我一直在碧云寺修行。如此说来，乐藏家族的真正继位者还没有死，还活着。是，我还活着。卓玛小姐，真是苍天有眼，苍天有眼呐、啊。卓玛。告诉我，这到底是怎么回事啊？啊，这位是康威先生，他是美国人，是盟军，他这次来就是为了帮咱们中国打日本人的。哦、啊，对了，这架飞机就是被日本人打下来，落到我们这里来的。可是索朗，他想占为己有，他想把他带走。任伯谦，你不要听他胡说，我作为土司和中殿的最高司令。我不能不执行省府的命令啊，县长大人，这当真是省府的命令吗？省府的确是有这样的命令。索朗土司，你为什么不告诉我就独自来抢飞机呢？我是想把飞机先运回去，然后再告诉你。恐怕索朗土司是想把它占为己有吧？你如果真想执行省府的命令，就不该带着民团来抢。哼。你就应该客气地对康威先生，而不是把他抓去和日本人邀功。你胡说！这种诬陷的话，怎么会从你嘴里说出来呢？我诬不诬陷，你心里清楚。王大龙，我才是中殿的最高长官，怎么做，我不用请示你吧？现在是国难时期，一切涉及到抗战的事宜都应该听命于国民政府。我难道不是国民政府的代表吗？可那飞机落到我中殿的土地上，我就有权处置你无权干涉。索朗，你想造反啊？我是中殿的土司，这里所有一切都是我的。你放肆！索朗，我告诉你，现在你只是个代理土司。我金丹寺还没有给你加冕，你行使的还是乐仓家族的权利。我可以召开春云会议。罢免你，可我是多吉土司的女婿，我就有权。自从你上任以来，你强迫各地的火头加税，以致民不聊生，民怨沸天。你煽动其他境内的火头来反对他们的土司头人，索拉，你这么做就是不敬佛祖。我问你，你上任以来？到金丹寺，去敬过香吗？拜过佛吗？我，人在做，天在看，你好自为之吧。怎么知道他会来这里的？看看这封信吧。昨天晚上有一个人把这封信送来给我，我一大早就去请任波切过来。霍佛先生，真的要谢谢你。如果没有你来，这飞机零件真的没了。哦，康威先生，我要代表中甸地区的寺院增重，感谢你，感谢你帮助中国抗击日本侵略者。这不用谢，这是应该的。我们美国也是和日本人，看法西斯是我们所有都应该做的。但任伯谦，我想问你一个问题：你明明知道土司这个位置就是卓玛小姐的，那你为什么允许索朗占这个位置？啊，这是俗世事务，我不能干涉。但你也可以召开春运会，让索朗下去。不，康威，这件事情我想过，但是行不通。为什么
因为阿爸两年前就已经不能说话了，即使召开春云会议，阿爸根本不能表达自己的想法，这又有什么用？是啊，多吉土司如果不能明确的表达自己的意思，那春云会议也不可以做出有效的决议呀。那你的意思就是你眼看一个坏蛋做这里的处死？康威，不要再说了，以后再想办法吧。康威先生，索朗不会善罢甘休的，你还是赶快回到云南疫区吧。我回不去，我得修我飞机。如果有零件，我可以修好。那好，你把你需要的零件写下来，我会让马帮带来。啊，那谢谢了。啊，卓玛，你。在碧云寺的事情，索朗已经知道了，那里很不安全。你还是随我一起到金丹寺吧。这，我不能离开村民，他们。哎，只是暂避一时。周满，你还是去，那边安全。康威先生，在飞机零件没来之前，你也跟我回金丹寺去吧。啊，啊，只要他去，我就去。那太好了。卓玛小姐，从去年开始啊，索朗再也不让我去看望多吉老爷了。哎，不仅是我，任何人啊都不能接触他。听说只有多吉老爷不吃饭、绝食的时候啊，他才会让佩劳尔特神父啊去给多吉老爷看病。我知道，神父说他已经很久没见到我阿爸了。卓玛小姐，你不要急。以前我们看着索朗为所欲为，却没有办法。现在好了。你还活着，那就有办法把土司府夺回来。对，你必须夺回来，你不能把这么美丽的一个地方交给一个魔鬼。这些年我一直想夺回土司府，可索朗手里有民团，我不想给百姓带来战争。但战争有的时候你不想他来，他还是来。你看日本人，你们惹了他们吗？没有，他们还是来了。索朗也是一样的。康威先生说的对啊，卓玛小姐，以你的个性不应该逃避呀、啊，你应该勇敢的把乐仓家族的荣耀和地位夺回来。这么大的一个坏蛋做这里的处死，那就是老百姓的灾难，也是你家族的灾难，你必须得把它推翻。你的身份就是最有力的武器啊。对了，王先生，嗯、你为什么要帮助我们啊？啊，卓玛小姐，我以前跟多吉土司有些误会。我，我都是被索朗这个土老鼠给蒙骗了。你可以正好利用他，达到政府的目的啊。是，我是可以利用的。不过现在有迹象表明，索朗跟日本人勾结。我是中国人，我怎么可能和卖国贼成为朋友呢？他和日本人勾结。对，现在还没有确实的证据。卓玛小姐，一旦要是抓到确实的证据。那我们就可以召开春云会议，哪怕多吉老爷不能说话，大家也会同意罢免他的。对，你看了吗？你必须起来和他斗争，要不然这地方很可能就变成日本了。老爷，如果卓玛活着，这事可就……用不着你告诉我，我知道事情有多严重。那怎么办啊？只有一个办法，杀。老爷的意思是，你去碧云寺，把他给我烧了，不能让卓玛活着逃出来。不行，啊，老爷，碧云寺里边供奉着佛祖，不能烧啊。查查，如果你没有这个狠心，那我只能让别人当土司府的大管家了。这，你想说什么？快去！是，慢着。将那批军火，要越快越好，不管花多少钱，快快弄回来。是。着火了！着火了！老爸，老爸，快起来！老爸，外面着火了，快！
别在我家了。嘉哥大管家，咱不是说要烧碧云寺吗？怎么隔这么远就放火了？你敢去烧吗？我，我不敢。我们都是信莲花生大师的，怎么能烧他的寺院呢？那是要下地狱的。回去以后，谁也不能说出去。听到没？谁都不能说出去啊！啊，知道了，知道了，知道了。老爷要是问起来，就说，就说碧云寺已经烧了，卓玛已经烧死了。听见了？听见了，听见了。见了见了谁要是说出去，老爷就让谁来烧死，那罪可就大了。哦，知道了。走，快走啊！康威，坐。这个地方，肯定就是 James Hilton 在书中描写的那个香格里拉。你看，他写的“日月山谷”，那就是太阳、月亮。这个太阳、月亮可以互相照着。你看，我给你念，啊。香巴拉是人类文明之圣地，其形圆状如八瓣莲花，中心的边缘及叶子两边环绕雪山。你看，整个杜克总城，不就是这个样子吗？你自己看看。中心有柔丹王宫，王宫透明发光，照射四周，十分美妙。十五的月亮也较之逊色。你，你看，金光闪闪，金丹寺，这地方肯定就是香巴拉、香格里拉。那，卓，卓玛小姐，这里真是人间的天堂，不能让它落在索朗的手里，你必须得收回来。什么？打通山号的老板自杀了？是的，县长大人，并且他的家人已经不知去向。我们的人找到了姚老板的一个跟班。据他说，这个姚老板先前是日本大和商社的买办。哎，这个姚老板与日本领事馆有着密切的联系。你让他们再去查，一定要找到切实的证据。是。县长，其实我们完全可以断定，索朗土司和日本军方有勾结。眼下军火是政府严密控制的，他又怎么能买得到那么多军火呢？是啊，这个我也有所怀疑。哎，对了，张村长那边把那批军火放行了吗？已经放行了，昨天刚到土司府。哎呀，失策，失策呀！哎呀，派遣日军先遣队之时。全养先生的意思是等雷达站建好之后再安排。孙衍先生，这是全养先生答应过的事情，怎么能变卦呢？现在缅甸的密支那战事吃紧，整个形势尚不明朗。为了大局考虑，所以组织决定延后派遣。丽江的那批军火已经放行了，等他运回土司府，我就可以再招两百人，这样我们进攻叶支就可以直接。全养先生让我转告你。关于进攻叶芝的计划，他认为，在皇军没有拿下宝山之前，不可操之过急
，索朗图斯，你要明白，一切都要以皇军在滇缅战场的形势考虑。一通大师，哎，一通大师。您这是要出去啊？来了几天了，我还没有出过门，我到外面走走。这老爷知道吗？我要去哪里，还需要你们土司批准吗？呃，不不不，不是。一通大师，快开饭了，早点回来啊！一通大师说：“出去走走。”他让他去吧。这些日本人根本靠不住。怎么，公大爷知的是？他让我们按兵不动。啊，老爷，叶知土司在缅北的领地已经丧失殆尽了。年初与瓦王一战，至少让他损失了一个团的兵力。这个时候是我们公大叶知的最佳时机。要是让叶知土司缓过劲儿来，恐怕……好了，这些我都跟他们说过了。我跟他们说。只要我拿下叶芝，就可以跟宝山形成合围之势。可这些，我真不知道这些日本人是聪明还是愚蠢。那到底怎么办啊？过几天，我去一趟昆明，向全养先生说明情况。眼下最重要的是征兵的事，进展的怎么样？哦，是这样。连续几年增加税收，拆八门的日子都很不好过，他们都很愿意到我们民团来当兵。那就好，以后还得靠我们自己了。任伯勤，现有内地白马寺高僧一通大师求见，这是他的度牒。快请进。是。这么小姐，这么小姐，你看我画的长卡，怎么了？那个喇嘛他一直在看我，很奇怪。那个喇嘛？刚刚过去那个。我去找。哎，等等，人家也没把我怎么样，你别去找他。但我怕他是骚浪的人。万一他不是呢？哎，现在连寺庙都不安全。站住嘛！你跟我在一起，你不要害怕，因为我的职责就是保护你。我看你画的唐卡吧。啊，嗯，画的很好。过两天呀，就是智达德清节了，我也想画一幅莲花生大师的唐卡。什么智达德清节是什么？五月初十是莲花生大师的生日，就叫做智达德清节。各地的寺庙啊，都会做法会庆祝，像金丹寺也会准备画唐卡。你想去看看吗
，先去。走，我带你去看看。你这是干什么？快起来，起来！尊敬的仁波切，一同罪孽深重。恳请仁波切以佛门教规责罚。这是从何说起？你起来说话，起来吧，起来，啊！仁波切，我是个日本人，本名叫次孽真一，原在日本国京都清水寺出家，法号一通。东亚战争爆发后。我被日本陆军本部招为谍报人员。来到中国后，在白马寺挂名候选，其实是以佛家弟子身份做掩护，打着朝觐佛圣的幌子，为日本军队刺探情报，绘制军事地图。什么？你，你是日本探子？是。一同被派到中国藏区。就是为日军进攻做准备。为了不引起怀疑，伊通特意绕到青海，从拉萨走到终点，把沿途的道路绘制成图，为日军进攻终点做准备。这么说，日本军队真的要进攻终点了？不仅要进攻终点，还要占领整个中国、整个亚洲、整个世界。那，您为什么又认识了自己的罪孽呢？是中国人的善良让我看清了自己的丑恶，他们的勇敢，让我意识到，中国人是不可能被征服的。我看到的中国人是那么的勤奋，那么的辛劳。他们在自己的家园平静的生活，日本军队，有什么理由杀死他们？特别是到了药山附近。我差点死在那里，幸好被一只马帮救了下来。马过头扎西，对我像亲兄弟一样。雨崩村的乡民把家里最好的东西给我吃，把家里仅有的红糖水给我喝。我，我的心里过意不去。我觉得自己根本不配做一个佛家弟子。佛法无边，回头是岸。心在颤抖，我好像看到了，由于自己的罪孽给这一方圣徒带来的血腥杀戮，我好像看到了哀鸿遍野、家园焚毁、百姓流离失所的惨景，我听到了圣山对我的宣判，我罪孽深重，如果不及时回头，将永世。不得超生，放下屠刀，立地成佛。佛说，一切皆有缘，一切皆有法。如今，你将事实真相和盘托出，罪恶因你的悔过而被制止。你已经是善身。善念，佛祖会保佑你的。对了，前些时给县长大人送去的信，是你所为。是，一同不能坐视索朗图寺与侵略者狼狈为奸，故而前去县府告知。你幡然醒悟，这。正是卡瓦格博的光辉，照亮你心底的善良啊，一通大师。我代表中甸地区的僧众，谢谢你啊
，任伯谦万不可如此称呼，一同乃罪恶之人，实在不配。哎，你幡然醒悟，此刻的你，最是能领悟到佛之真谛。如今你已经彻悟，这大师的称谓，也当然配得上。多谢仁伯奇宽宥，一同感激不尽。收留啊！任伯谦，一同在白马寺，只是挂名而已，并未真正剃度。那好，我就收下你。多谢任伯谦。大师啊，我建议你啊，还是回到土司府去，拖延他们的行动。为我们成功推翻他，赢得时间呐！好，任伯谦，弟子听从你的安排